Esto es Crónica al Momento. El periodo extraordinario de sesiones del Senado entró en receso hasta el primero de julio próximo. Había sido convocado del 18 al 21 de junio. Sin embargo, entró en suspensión debido a la falta de dictámenes para consideración del Pleno con relación a temas de la agenda original de este periodo. Los asuntos pendientes son la revocación de mandato presidencial, la extinción de dominio y la ley de austeridad republicana. El presidente López Obrador reafirmó que en materia de corrupción de los expresidentes del llamado periodo neoliberal, los mexicanos debemos mirar hacia adelante, no anclarnos en el pasado, a menos que el pueblo decida otra cosa, dijo. Luego precisó, no creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal. Agregó que justicia también significa prevenir delitos y en este sentido ratificó el compromiso en lo que a su gobierno corresponde de actuar con honestidad y no permitir la corrupción. Estados Unidos confirmó que un dron suyo fue derribado por Irán, tal como había informado este país del Golfo Pérsico. El aparato, según el gobierno iraní, violó el espacio aéreo de esta nación al sobrevolar el Estrecho de Hormuz y el Pentágono aseguró que el dron se hallaba en espacio aéreo internacional. Añadió que se trata de un ataque injustificado porque era un aparato de vigilancia del espacio aéreo internacional. Por su parte, Donald Trump dijo que con este acto Irán cometió un error muy grande, aunque también sugirió que podría tratarse de un hecho involuntario o un error. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que sería catastrófico si Estados Unidos atacase a Irán por este motivo. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de pretender a punta de sanciones comerciales contener el desarrollo de China y de Rusia. Dijo que prueba de ello son las medidas en contra del gigante tecnológico chino Huawei. Se preguntó con relación a este ataque, ¿de dónde salió? ¿Cuál es su intención? Solo hay una razón para esto, contener el desarrollo de China que se ha convertido en un competidor global de otra potencia global, Estados Unidos. Anticipó que el diálogo entre Moscú y Washington no será fácil en vista de las restricciones estadounidenses y del inicio de la campaña electoral en este país. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.